ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ പതിനാറാമത്തെ പ്രസിഡന്റായ അബ്രഹാം ലിങ്കിന്റെ വീട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കിന്റെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ എത്തി പാർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ആ പുറകിൽ കാണുന്നതല്ല ആ കാണുന്നതാണ് കാണുന്നതാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കിന്റെ വീടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ബാക്കി കാണുന്ന ഒരു പാർക്കിങ്ങിന്റെ ആണ് അത് ആ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ആ നെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ ടൂർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം ചെയ്തിട്ടല്ല ഇനി നടപ്പ് അങ്ങനെ വേണം എന്തോ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് അബ്രഹാം ലങ്കന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക് വിസിറ്റർ സെന്റർ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പോവാം ഇവിടെ കാര്യം തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പടമാണ് പഴയ പടം ും <laughs> 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 ഫൈൻഡ് യുവർ പാർക്ക് അങ്ങനെ കുറേ 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 ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി അറിയാനും എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അബ്രഹാം ലിങ്കനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ യൂട്യൂബിൽ അറിയാനും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക്സ് അവിടെ കാണാം സോ നമ്മൾ അവിടെ വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇന്നെല്ലാം സംഭവമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ആൾ സീയിങ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ അമേരിക്കൻ ഡോളറിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കണ്ണാണ് എല്ലാം കാണുന്ന കണ്ണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആൾ സീയിങ് ആയി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാഗ് അവിടെ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കോൺസ്പറസി തിയറീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണത് നമ്മുടെ വിസിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നമ്മളവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇടതു വശത്ത് കാണുന്നത് ഈ കുതിരലായന പണ്ട് കുതിരകൾ ഉണ്ടായ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പതിനാറാമത്തെ പ്രസിഡന്റായ അമേ അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ വീട് അത് അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ലിങ്കൻ അബ്രഹാം ലിങ്കൻ ഈ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതായത് അന്നത്തെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിനാണ് അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മോ മകൻ ഇത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോളറിനും പിന്നെ ഒരു എഗ്രിമെന്റും അതായത് ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ വാങ്ങരുതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അത് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ചെന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ലിങ്കന്റെ ഗസ്റ്റുകളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ മറ്റു വെക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കസേരകളും അതുപോലെ പണ്ട് ലിങ്കൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കസേരകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതേ കാർപ്പറ്റും അതേ കർട്ടനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇവര് കുറെയൊക്കെ പീരീഡ് പീസസ് ആണെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ കാലത്തിലുള്ള പീസസ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് is an original piece as well that's called a what not shelf mm-hmm. anybody have any ideas why it might be called a what not shelf i think no, everything can be put yeah. you put your what nots right <laughs> or your odds and ends i think yeah. it's an appropriately named piece of furniture here in the home പിന്നെ ലിങ്കന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സുഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അതും ഇതും എല്ലാം ഈ ഈ നാല് ജോലികൾക്കകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിങ്കന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ഒരു മോൻ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഒക്കെ ഈ റൂമിനകത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാണെന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ പിന്നെ അകത്തോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനുമാണ് അവർ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉള്ളത് ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒക്കെ പിന്നെ അയാൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാന്നാണ് അയാള് ഒരു വക്കീലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തോളൂ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ the 40th percentile of earners here in Springfield. He's making about $1800 a year in the 1840s as an early career lawyer by 1850. This is on it. Come on through this direction folks. ഇതാണ് ലിങ്കന്റെ സിറ്റിംഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ പിള്ളേരുമായിട്ട് കളിക്കാനും 
പിള്ളേരുമായിട്ട് എല്ലാവരും തോത്ത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂട്ടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അവരെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ ടി വി ഒന്നും ഇല്ലാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തോട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി ഒക്കെ വെക്കുന്ന റൂം അതെ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫയർ പ്ലേസും കാണാം അപ്പൊ ഈ തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായി ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് Abraham Lincoln was a pretty dedicated chess player here in Springfield. Actually a member of a chess club here in the city. On this back wall right here and sketched out this room in that moment in time while he was visiting. So these give us an excellent window into things like that are based on what was here in Springfield in the 1850s. They're based on what we know about Mary's decorate on the right hand side just as they were in 1861. Wow. Think of these primary sources as building blocks, right? That's how we put these rooms together. The chairs are so short. They are. Interesting to think, think about yeah. how. So tall. For interesting. Uh, front parlor area. So couches would have been part of that situation as well. I, I did hear sort of an endearing quote mm -hmm. about a guy who observed Lincoln sitting in a room. And written. And I've read like 10 of them, right? So right. I can't claim to know it all, but there are a whole lot of good information sources yeah. out there. That sort of various hands while you're busy. Yeah, there they are. We're going to go on up those stairs. We'll see some more stuff up there. നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി പോവാം മുകളിൽ ബെഡ്റൂം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാം പണ്ടത്തെ കൈ മരത്തിന്റെ കൈ കൈ പിടി അത് മരത്തിന്റെയാണ് പണ്ടത്തെ ഒരു ഓർമ്മകള് Hmm. All right, once we do those this uh, areas folks, we'll go ahead and keep stepping over into Mr. Lincoln's bedroom. This is one half of the Lincoln split master suite. No, ore room ait explain cheyidoru aanu. Ini pa nammal ponadhu Abraham Lincoln inde bedroom aanu. Adhe kadakkum adhe adu pole thanne sushishikkana oru maattum illa pandu upayogichu adhe kadakka thanne aanu. Split split ാണ് <laughs> 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 ഈ കാണുന്നത് അബ്രഹാം ലിംഗന്റെ ഭാര്യയുടെ മുറിയാണ് അതായത് മേരി ടോഡ് ലിംഗന്റെ ബെഡ്റൂം ആണിത് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബെഡ്റൂം പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി ആണ് അഡീഷണൽ ആഡഡ് ലക്ഷറി ആണ് ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരവരവരെ പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വേറെ ബെഡ്റൂമുകൾ കെട്ടുക എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇതാണ് ലക്ഷറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്രഹാം ലിംഗൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ സമയത്ത് അപ്പൊ ഒരു അഡീഷണൽ ബെഡ്റൂം ആ കിടക്കണത് മേരി ടോണിന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ബെഡിൽ കിടക്കണത് It probably was not in that location. And Mary oh. stood five foot two, so oh, she would have been a few of those on display. We'll go ahead and keep in the boys' room here on the right-hand side. That's the room where Robert Lincoln, cup and ball, hoop and stick, checkers and... ആ കാണുന്നത് അബ്രഹാം ലിംഗന്റെ മക്കളുടെ മുറികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെസ് ബോർഡ് കാണാം അബ്രഹാം ലിംഗനും ഒരു ചെസ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന ചെസ് ബോർഡ് ഒക്കെയാണെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരൊറ്റ <laughs> <laughs> പോണത് 
അടുക്കളയിലോട്ടാണ് അതായത് സെർവൻറ് റൂമിന്റെ താഴത്തോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ അടുക്കള സെർവൻറ് റൂമിന്റെ നേരെ താഴത്തെ റൂമില് അടുക്കളയാണ് പണ്ടത്തെ അടുക്കളയാണ് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് അയൺ ബോക്സ് പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഈ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ആ വാട്ടർ മെലൺ ഒക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നാല് വർഷം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അബ്രഹാം ലിങ്കൻ മരിച്ച ശേഷം ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് താമസിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടില് താമസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കുതിരകളെ കെട്ടിയ സ്ഥലവും അതുപോലെ റെസ്റ്റ് റൂം ആണ് പുറത്ത് പോകാനുള്ള നിങ്ങൾ മുകളിലത്തെ ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള റൂമായിരുന്നു ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെടുത്ത് ഈ പടം കണ്ടോ ഈ പടം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത പടമാണ് പണ്ടത്തെ ആ വീടിന്റെ ഇതേ ഇതേ വ്യൂ ഒന്നും എടുത്ത പടം പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള വീടുകളും അതുപോലെ ലിങ്കൻ പണ്ട് ചായ വാങ്ങിച്ചൊരു ചായക്കട ഉണ്ട് നമ്മുടെ പെട്ടിക്കട പുറത്തിട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെല്ലാം കണ്ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാം അതെ ചുമ്മാ 